ನಮ ಪಾರ್ವತೀ ಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಚಿನ್ನಾರುಡೆಯ ಶಿವನೇ ಪೋತ್ರಿ ಚಿನ್ನಾಟವರ್ಕು ಗಿರಿವಾ ಪೋತ್ರಿ ವೇಜುರು ತೋಳಿ ಪಂಗನ್ ವಿಡಮುಂಡಗಂಡನ್ ಮಿಘನಲ್ಲ ವೀಣೆ ತಡವಿ ಮಾಸರ ತಿಂಗಳ ಗಂಗೈ ಬುಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರಿಜನ್ ಮುಲಮೇ ಬುಹುಂದ ಅದನಾಳ್ ನ್ಯಾಜರು ತಿಂಗಲ್ ಸವ್ವಾಯ್ ಬುಧನ್ ವ್ಯಾಳನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಸನಿ ಪಾಂಬೆ ರಂಡು ಮುಡನೇ ಆಸರ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅವೈ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅಡಿಯಾರವರ್ಕು ಮಿಗವೇ ನವಗೃಹೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಎಲ್ಲಾಮಲ್ಲ ನವಗೋಲ್ಗಳಿನ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ಗಳಿ ಪಣಿಂದು ಎಂಗಳುಡೆಯ ಸರ್ವಂ ತೊಲಕ್ಯಾಚಿ ನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾವದಾಗ ವಣಕತ್ತೆ ತೆರಿವಿತ್ತು ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೊಳ್ಳು ದಿನಾಮ್ ಕಾಣಿರ್ಕ ಕೂಡಿ ನಿಗಲ್ಚಿ ಅಬ್ಬಿನ್ ಪಾರ್ತಮ್ನಾ ರಂಡಾಯರತ್ತಿ ಪತ್ತಮದಾಮ ಅಂದು ನವಂಬರ್ ಮಾದಂ ಆರು ಪದನೊಂದು ರಂಡಾಯರತ್ತಿ ಪತ್ತಮ್ಬದು ನವಂಬರ್ ಆರಾಂ ದಿದಿ ತಮಿಳ್ ವರಡಂ ವಿಹಾರಿ ವರಡಂ ಐಪಸಿ ಮಾದಂ ಇರುವದಾಮ್ ನಾಳ್ ಬುಧನ್ಕಿಳಮೈ ದಶಮಿ ತಿದಿ ಸದಯಂ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಕೂಡಿಯ ನನ್ನಾಳ್ ಇಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಪಾತ್ರಮ್ನಾಲ್ ಕಡಗರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕೂಡಿಯ ಆಯುಲ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಇರಕಣ ಪುದಿಯ ಪಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಡುಬಿಡ ಬೇಡ ಯಾರನ್ನು ಪಾತ್ರ ಆಯುಲ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರತೆ ಸೇರಿದವರ್ಗಳು ಇಂದ್ರಯ ರಾಹುಕಾಲಂ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಪಾತ್ರಮ್ನಾ ಪನ್ನೆರಡು ಮಣಿ ಮುದಲ್ ಒಂದು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮಣಿ ವರೈ ಯಮಕಂಠಂ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಪಾತ್ರಮ್ನಾ ಏಳು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮಣಿ ಮುದಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಣಿ ವರೈ ನಲ್ಲ ನೇರಂ ಕಾಳೈ ಒಂಬತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮಣಿ ಮುದಲ್ ಪತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮಣಿ ವರೈ ಮಾಲೆ ಮೂರು ಮಣಿ ಮುದಲ್ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿ ವರೈ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕರಿನಾಳ್ ಅದನಾಲ ಶುಭ ವಿಶೇಷಗಳು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಿಯ ಮಾಟಾಂಗ ಕರಿನಾಳ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದನಾಲ ಇಂದ್ರಯ ದಿನತನುಡೆಯ ವಿಶೇಷಗಳೈ ಪಾರ್ತೋ ಅಡತದ ತೊಡರ್ದು 12 ರಾಶಿಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾನ ಇಂದ್ರಯ ರಾಶಿ ಬಲಗಳೈ ನಾವು ಇಪ್ಪ ಪಾಪೋ ಅಂಡು ಗುರುಂದ ಸರ್ವಂ ತೊಲೈಕಾಚಿನ್ ಮೇಷ ರಾಶಿ ನೇರಗಳಕ್ಕೆ ವಣಕಂ ನಾವು ಇಪ್ಪೊಳದು ಕಾಣಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ನಿಗಲ್ಚಿನ್ ಪಾರ್ತಮ್ನಾಲ್ ಇಂದ 2019 ಆಂ ಆಂಡು ನವೆಂಬರ್ ಮಾದಂ ಆರಾಂ ನಾಳ್ ಐಪಸಿ ಮಾದಂ ಇರುವುದಾಂ ತೇದಿ ಬುಧನ್ಕಿಳಮೈ ಮೇಷರಾಶಿಕ್ಕಿ ದಿನಸರಿ ರಾಶಿ ಬಲನ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೈಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರಕುಂಗಿರದ ಪಾಕರೋ ಅಸ್ವತಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಂದ ತಾಂಗಲ್ ಸೆವ್ವಾಯನುಡಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯತ್ತಿಲ ಬರೆಯಂಗೆ ರಾಶಿಕ್ಕಿ ಮೂನಾಂ ಇಡತ್ತಿಲ ರಾಗು ಸಂಚರಿಕಿರದನಾಲ ತಾಯಾರನುಡಿಯ ಉಡಲನಳತ್ತಿಲ ಗಮನ ತೇವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಇರಕಣು ವೆಳ್ಳಿನಾಡು ಪ್ರಯಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರಾಂ ಇಡತ್ತಿಲ ಸವ್ವಾಯಿ ಇರಕಿರದನಾಲ ಸತ್ರ ಋಣ ರೋಗಸ್ಥಾನ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಇಡತ್ತಿಲ ಸವ್ವಾಯಿ ರಾಶಿನಾಥನ್ ಇರಕಾರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಗ ಸೊಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರಕಂ ಬೊಳು ಅದನಾಲ ಪುದಿಯ ಮನೆ ವೀಡು ಇಡಂ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಂಗಲಾಂ ಪಳೆಯ ಸತ್ರುಕಳೆಲ್ಲ ಎದಿರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಯಕೂಡಿಯ ದಿನಮಾಗ ವಿಳಂಗಂ ರಾಶಿಕ್ಕೆ ಏಳಾಂ ಇಡತ್ತಿಲ ಸೂರ್ಯನ್ ಬುಧನ್ ಸಂಚರಿಕಿರ ಅದನಾಲ ತಿರುಮಣ ಪೇಚ್ಚಕ್ಕಲ್ ಕೈಗೂಡು ಅರಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿಲ್ವಾದಿಗಳ ಅರಸ ತುರೈಲ್ ಇರಕಿರವಂಗಳು ಇನ್ನೈಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮುನ್ನೇಟ್ರಮಾನ ನಾಳ್ ಎಟ್ಟಾಂ ಇಡತ್ತಿಲ ಸುಕ್ರನ್ ಸಂಚರಿಕಿರನಾಲ್ ತಿರುಮಣ ಪೇಚ್ಚಕ್ಕಲ್ ಕೈಗೂಡು ಕಾದಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ವೆಟ್ರಿ ಬರಲಾಂ ಕಣವನ್ ಮನವಿಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಇಣಕಂ ಬೆರಕಂ ಪ್ರಿಯಂದವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಕೂಡಿಯ ಒಂದು ನಾಳಾಗ ಇರಕಂ ಮನ ಮಹಿಳ್ಚಿಯಾಗ ಇರಕ ವೇಂಡಿಯ ನಾಳ್ ಒಂಬತ್ತಾಂ ಇಡತ್ತಿಲ ಗುರು ಸನಿ ಕೇದಿ ಸಂಚರಿಕಿರನಾಲ್ ಎಡತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೈತ್ಯ ವೆಟ್ರಿ ಬರಂ ತೊಳಿಲ್ ಮುನ್ನೇಟ್ರಂ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ವಾಹನ ವಾಂಗಲಾಂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಪೇಚ್ಚಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಗೆ ನಡಕಂ ಪದಿನೋರಾಂ ಇಡತ್ತಿಲ ಚಂದ್ರನ್ ಸಂಚರಿಕಿರದನಾಲ್ ಎದುರ್ಬಾರ್ತ ಧನ ಬರವು ರೊಂಬ ನಾಳ ಪಳೆಯ ಬಾಕಿ ಇರಂದದು ಉಡಲ್ ನಳ ಕೋಳಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಎದ ಇರಂದದನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗ ಒಂದು ಮರಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿರತಕ್ಕೂಡಿಯ ಅಳವು ಒಂದು ಉಡಲ್ ನಳ ಸೀರಾಗ ಅಮೆಯೂ ಪೊದುವಾ ಇಂದ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಪ್ಡಿ ಇರತಂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಂದ ಮಹಿಳ್ಚಿಕರಮಾನ ದಿನಮಾಗ ವಿಳಂಗುಗಿಂದ್ರದು ತಂಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಮಾನ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಡಿನ್ ಪಾತ
வக்கரமாக இருக்கார் புதன் அதனால் என்ன ஆகும்னா கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கெல்லாம் சிறு சிறு இடைஞ்சல்கள் ஏற்படும் உடல்நிலை பாதிக்கும் கல்வி கூடங்களுக்கு செல்ல முடியாத அளவு தடை ஏற்படும் ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனாலும் திருமண பிராப்தி ஏற்படும் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமை ஏற்படும் எட்டாம் இடத்துல குரு சனி கேது அஷ்டம குரு அஷ்டம சனி இது அவ்வளவா நல்லா இல்ல பேச்சுவார்த்தையை குறைக்கணும் நாவடக்கம் வேணும் மனோ சஞ்சலங்களை நிவர்த்தி பண்ண வேணும் வாய் பேச்சுக்களை தவிர்க்க வேண்டும் தேவையில்லாத சின்ன வார்த்தையை விட்டீங்கனால அது வேற மாதிரி புரிஞ்சுன்னு அது பெரிய பிரச்சனையை கொடுக்கும் பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறதுனால தொழில் பண்ற இடத்துல நிதானமா இருக்கணும் இல்லைன்னா அங்க மனப்பிரச்சனை மனக்குழப்பங்கள் தேவையில்லாத கெட்ட பேர்லாம் உண்டாகும் பொதுவாக ரஷபராசி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இன்றைக்கி ஒரு மத்தியமான பலனை பெறக்கூடிய தினமாக விளங்குகின்றது தங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளை மஞ்சள் அனுகூலமான எண்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று ஐந்து அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வடக்கு மேற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி என்று வழிபட்டு நாள் முழுவதும் இனிமையாக இருக்க ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மிதன ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இந்த மிதன ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த தினசரி ராசி பலன்னு பார்க்குறோம் மிருகசீரிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த தாங்கள் புதனுடைய வீட்டில் வருவதனால மிகுந்த கல்வியாளர்கள் பேச்சாளர்கள் இப்படி எல்லாம் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ராசியிலே ராகு சஞ்சரிக்கிறதுனால கொஞ்சம் மனநிலை கோளாறு ஏற்படும் நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உண்டாகும் இன்றைக்கி ஆகாரக்குறைவு அஜீரணம் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் திடீர் வலியூர் பிரயாணங்கள் ஏற்படும் நாலாம் இடத்துல செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறதுனால கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள்கிட்ட எச்சரிக்கையாக கவனமாக பழகணும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு வம்பு வழக்கு சண்டை விரோதம் அந்த மாதிரி இல்லை கோபம் அதெல்லாம் வரும் ஐந்தாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சேர்க்கை அதனால் பித்திரராஜ்ய சொத்துக்கள் முன்னோர் சொத்துக்கள் முன்னோர் குலதெய்வ வழிபாடுகள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தகுப்புனார் வழி சொந்தங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி வரக்கூடியது அந்த மாதிரி தகுப்புனார் வழியில் என்னென்ன சொத்து பத்துக்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகும் முன்னோர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனால கணவன் அல்லது மனைவி யார் மிதன ராசியோ அவங்களுக்கு பெண்களாக இருந்தால் கணவனுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கும் ஆண்களாக இருந்தால் மனைவிக்கு உடல்நலம் பாதிக்கும் ஏழாம் இடத்துல குரு சனி கேது சேர்க்கை அதனால் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் பல நாட்களாக தடைபெட்டு வந்த திருமணங்கள் நிச்சயிக்கப்படும் தடைபெட்டு வந்த கடன்கள் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் வழக்கு வியாஜ்யங்களில் வெற்றி பெறலாம் ஒன்பதாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறதுனால பாகியஸ்தானத்தில் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி புதிதாக முயற்சிகள் புதிய வேலை ஒப்பந்தங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய அமைப்பு உண்டாகும் குழந்தைகளுக்கு குழந்தையாக இருக்கிறவங்க நல்ல கல்வி பயிலக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இன்றைக்கி உண்டாகும் பொதுவாக மிதனராசி அப்படின்னு எடுத்துனோம்னால் மிக ஒரு மகிழ்ச்சியான நாளாக இன்றைக்கி விளங்குகின்றது தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் பச்சை மஞ்சள் அதிர்ஷ்டமான எண் ஏழு ஒம்பது அனுகூலமான திசை தென்கிழக்கு வடமேற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் மகாவிஷ்ணு எனவே பெருமாளை நாராயணனை வழிபட்டு இன்றைய தினத்தை நல்ல நாளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் கடகராசி நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் இப்போ நம்ம பார்ப்பு பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இந்த கடகராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறோம் பொதுவாக புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் பார்த்தோம்னா அந்த ஆயில்ய நட்சத்திரத்துக்கு இன்றைக்கி சந்திராஷ்டமம் அதனால் மிகுந்த கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்கணும் கடகராசியில் புதிய முயற்சிகள்லாம் ஈடுபட வேண்டாம் இறை வழிபாட்டோடு இருக்க வேண்டிய தினம் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகு செஞ்சிருக்கிறதுனால தேவையில்லாத விரயங்கள் ஏற்படும் சொத்துக்கள் விரயம் உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் விரோதங்கள் பகை இதெல்லாம் உண்டாகும் சொந்த பந்தத்துக்கு கூட பார்த்துக்கணும் யார் கூட ரொம்ப நம்ம பிரியமாக பழகிறோமோ நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சொந்த பந்தமாக இருக்கட்டும் அவங்கள்ட்டே பகை ஏற்படும் ஏன்னா நம்மளுடைய வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நல்லது தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க எடுத்துக்கிறது அது தீமையாக எடுத்துப்பாங்க அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் புதனுடைய வீட்டில் செஞ்சிருக்கிறதுனால தாயாரனுடைய உடல் நலத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகி நல்லபடியாக அந்த மருத்துவ செலவுகள்லாம் குறைந்து முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சேர்க்கை சகோதரன் மூலமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தாய்மாமா வழியில் ஏதாவது தொல்லைகள் ஏற்படும் ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனால செல்வம் செல்வாக்கு பூமி வாங்குதல் குழ
எதிரிகள் கடன் வியாதி இதெல்லாம் உண்டாகும் அது எதிரி உண்டாகிறான்னா எப்படி நம்ம பேச்சு மூலமாக தான் எதிரி வரும் அவன் திட்டினாலும் சரியின் தலை குமிஞ்சுன்னு போயிட்டால் பிரச்சனை வராது எட்டாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள மனக்குழப்பங்கள் மனக்கசப்பு இதெல்லாம் ஏற்படும் கலத்திரஸ்தானத்தில் சந்திரன் இருந்தால் கொஞ்சம் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி கணவனாக இருந்தாலும் சரி மனக்குழப்பங்கள்லாம் ஏற்படும் பொதுவாக இன்றைய தினம் ஒரு மத்தியமான தினமாக இந்த கடகராசிக்கு விளங்குகின்றது அது சந்திராஷ்டமம் வேறு தாங்கள் தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊதா கருப்பு தாங்கள் அதிர்ஷ்டமான எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு ஐந்து தாங்கள் அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கு தென்கிழக்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் முருகப்பெருமான் முருகப்பெருமானை இன்று வழிபட்டு இன்றைய தினத்தை இனிமையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் சிம்மராசி நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் தற்சமயம் நாம் காண இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த தினசரி ராசி பலன்கள்ங்கிற வரிசையில் நவம்பர் ஆறாம் தேதி ஐப்பசி இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இந்த சிம்ம ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறோம் பொதுவாக மகம் பூரம் உத்திரம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சிம்ம ராசி நேயர்கள் மிகுந்த தைரியசாலிகள் சூரியனுடைய வீட்டில் வர்றதுனால மிகுந்த திறமைசாலிகள்னு சொல்லலாம் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை ஏற்படும் எப்படி ஏற்படும்னா இடம் பொருள் மனை வீடு பூமி சம்பந்தமான நீங்கள் ஒரு கருத்து சொல்லுவீங்க அவங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க அதன் மூலமாக பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் விட்டு கெடுத்து போகிறது இன்றைக்கி நல்லது மூன்றாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சேர்க்கை தாயார் உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உஷ்ண சம்பந்தமான பிரச்சனை காய்ச்சல் இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக அனுகூலங்கள் ஏற்படும் ரொம்ப நாளாக பேசாமல் இருக்கிறவங்களாம் பேசுவாங்க செல்வம் செல்வாக்கு வர வேண்டிய தனம்லாம் வரும் அஞ்சாம் இடத்துல குரு சனி கேது சந்திரிக்கிறதுனால மிகுந்த ஒரு யோகங்கள் உண்டாகும் பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்தில் இந்த மாதிரி தெய்வங்கள் இருக்கிறதுனால இறை வழிபாடு ஆன்மீக பயணங்கள் ஆன்மீக சுற்றுலாக்கள் அன்னதானங்கள் துறவிகள் தரிசனம் குருமார்கள் தரிசனம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறதுனால திருமண யோகம் உண்டாகும் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் பதினோராம் இடத்துல ராகு சுத்திருக்கிறதுனால மிகுந்த ஒரு பாக்கியங்கள் வெளிநாடு யோகங்கள் அந்நிய தேச பயணங்கள் கல்வி பயில்றது அல்லது உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் இதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு காத்துட்டு இருக்கிறவங்க விசா வரலை அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த விசா வாகப்பட்டது சாங்ஷன் ஆகி போகக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் ஏற்படும் பொதுவாக இந்த சிம்ம ராசி அப்படின்னு நினைத்துனோம்னால் இன்றைய தினம் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகரமான தினமாக விளங்குகின்றது தங்கள் தங்களுக்கு இன்று இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா அந்த அனுகூலமான கலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க வண்ணங்கள் எந்த வண்ணம் யூஸ் பண்ணால் அது நல்லது அப்படிங்கிறதுல சிகப்பு பச்சை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அனுகூலமான அதிர்ஷ்டமான எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நியூமராலஜி பிரகாரம் அஞ்சு ஒம்பது இதெல்லாம் உங்களுக்கு சூட் ஆகும் திசை அப்படின்னு எடுத்துனோம்னால் கிழக்கு வடகிழக்கு இது ரெண்டும் உங்களுக்கு அதாவது ஈசானம் சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு இன்றைக்கி சாதகமாக இருக்கும் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சிவபெருமான் சிவபெருமானை பிரார்த்தனை செய்து வழிபட்டு இருக்கலானால் இன்றைய தினம் தங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு நன்மையை தரக்கூடிய தினமாக இருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி சர்வம் தொலைக்காட்சியின் கன்னிராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போது நம்ம பார்க்குற நிகழ்ச்சின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இந்த கன்னிராசிக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் இதுவாக உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கன்னிராசி நேயர்கள் புதனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால சிறந்த வித்தைக்காரர்கள் வித்தை புகழ் இதெல்லாம் பெறக்கூடியவர்கள் நல்ல கல்வியாளர்கள் இப்படிலாம் சொல்லலாம் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா ராசியில் செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறதுனால புதிதாக வீடு இடம் மனை பூமி விவசாயம் அதில் விவசாயம் செய்கிறவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு தனி சிறப்புன்னே சொல்லலாம் ராசியிலே செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறதுனால விவசாய மேன்மை ஏதாவது அதில் பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதில் நிவர்த்தியாகும் இந்த ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறவங்க பூமி சம்மந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் இன்றைக்கி மிகுந்த ஒரு நன்மை பெறக்கூடிய நாளாக விளங்குது ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சஞ்சரிக்கிறதுனால அரசு உத்தியோகம் அரசு துறையில் இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் அரசியல்வாதிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பணி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு அல்லது புகழ் பாராட்டு விழா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டாகும் மூணாம் இடத்துல சுக்கரன் சஞ்சரிக்கிறதுனால தாயார் மூலமாக வர வேண்டிய சொத்துக்கள் அம்மாட்ட ஆசீர்வாதங்கள் அம்மாட்ட இருந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் நிவர்த்தியாகும் நாலாம் இடத்துல குரு சனி கேது சேர்ந்திருக்கிறது அவ்வளவா நல்லதில்லை அது அர்த்தாஷ்டம குரு அர்த்தாஷ்டம சனின்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு இடமாற
ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்தில் ராகு இருக்கிறதுனால தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு வியாபார விருத்தி உத்தியோக விருத்தி இதெல்லாம் உண்டு பொதுவாக கன்னிராசி அப்படின்னு எடுத்துனோம்னா இன்றைய தினம் மிகுந்த ஒரு நன்மை பெறக்கூடிய தினமாக தான் இருக்குது தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் பச்சை ஊதா அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று பத்து அனுகூலமான திசை வடகிழக்கு கிழக்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் மகாவிஷ்ணு அவர் தான் நரசிம்மமூர்த்தியை பிரார்த்தனை செய்து இன்றைய தினத்தை இனிமையான தினமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் துளாராசி நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் நாம் இப்போது பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் இந்த தினசரி ராசி பலனில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி அதாவது ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இந்த துளாராசிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் பொதுவாக சித்திரை சுவாதி விசாகம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் துளாராசி நேயர்கள் சுக்கரனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறதுல வல்லவர்கள் ஏன்னா சுக்கரன் உங்களுக்கு நிறைய கொடுப்பார் நீங்கள் அதை நாலு பேருக்கு தானம் பண்ணுவீங்க அதன் மூலமாக பெயர் புகழ் சிறப்பு அந்தஸ்தெல்லாம் உண்டாகும் இன்றைக்கி எப்படி பார்த்தோம்னா ராசியில் சூரியன் புதன் அதனால் அரசு துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மிகுந்த யோகம் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கிறவங்க அரசியல்வாதிகள் அரசு சார்பாக அதாவது அண்டர் டேக்கிங்கில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பலவிதமான நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய தினமாக விளங்குகின்றது இரண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி தொழில் முன்னேற்றம் அதன் மூலமாக செல்வம் செல்வாக்கு தனம் கீர்த்தி புகழ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் பழைய கடன்கள்லாம் நிவர்த்தியாகும் தொழில் பண்ணுற வியாபாரமோ தொழிலோ புதுசாக கிளைகள்லாம் துவங்கலாம் மூன்றாம் இடத்துல குரு சனி கேது சந்திரிக்கிறதுனால தாயாரனுடைய உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை ஆனால் குருவுடைய வீட்டிலே குரு பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதுனால எடுத்த காரியங்கள் கைகூடும் அஞ்சாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மனக்குழப்பங்கள் பைய அதாவது நம்மளுடைய வாரிசுகள் மூலமாக மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் கொஞ்சம் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மூலமாகவும் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பதுல ராகு சந்திரிக்கிறதுனால வெளிநாடு பிரயாணங்கள் அனுகூலமாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வெளிநாடு போகக்கூடியவர்கள் கல்வி பெயரக்கூடியவர்கள் விளையாட்டுத் துறையில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி அந்நிய தேசங்கள் அடிக்கடி செல்லக்கூடியவர்களுக்கு அது ஒரு சிறந்த தினமாக இருக்குது உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த காரியம் எதிர்பார்த்தபடி நடக்கும் ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சந்திரிக்கிறதுனால பூமி மனை இடம் இதெல்லாம் விரையம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரமாக இருக்குது அது ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை இருந்தால் கண்டிப்பாக அது சாதகமாக நடக்கும் பொதுவாக துளா ராசி அப்படின்னு எடுத்துனோம்னால் இன்றைய தினம் ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சிகரமான தினமாக விளங்குகின்றது தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் கலர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் வெள்ளை சிகப்பு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஏழு ஒம்பது அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கிழக்கு வடகிழக்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி துர்கை இது மூன்றையும் வழிபடணும் துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணையும் இன்று வழிபட்டால் இன்றைய தினம் தங்களுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு இனிமையான தினமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி சர்வம் தொலைக்காட்சியின் விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அதாவது ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நவம்பர் ஆறாம் தேதி தமிழ் மா ஐப்பசி இருபது புதன்கிழமை இந்த விருச்சிக ராசிக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் பொதுவாக விசாகம் அனுஷம் கேட்டை ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த தாங்கள் மிகுந்த திறமைசாலிகள் தங்களுடைய காரியத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பீங்க தனக்கு பின்ன தான் தான தர்மம் அப்படிங்கிறதுல எல்லாம் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப தன் காரியத்தில் கரெக்ட் அடுத்தவர்கள் தலையிட மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகுந்த திறமைசாலிகள் புத்திமான்கள் அறிவாளிகள் இப்படிலாம் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் ராசியிலே சுக்கரன் சந்திரிப்பதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ளே ரொம்ப இணக்கம் ஏற்படும் ரொம்ப பிரியம் உண்டாகும் பிரிந்தவர்கள்லாம் ஒன்று சேருவாங்கள் தம்பதிகள் அந்யோன்யமாக இருக்கக்கூடிய தினம் குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் சுக்கரன் ராசியிலே இருக்கிறதுனால தன வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்து ரூபா வருமானம் வரும்னு நினச்சி போனீங்கன்னா அங்கே ஆயிரம் ரூபா வருமானம் வரும் அப்படி ஒரு அருமையான தினம் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குரு சனி கேது சஞ்சரிக்கிறதுனால அதுவும் மிகுந்த நன்மை ஏன்னா கேது இருக்கிறது சனி கேது சேர்க்கை அவ்வளவு நன்னாக இருக்காது குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால குருவுடைய வீட்லேயே கஜகேஸ்வர யோகம் சொல்லலாம் அதை மிகுந்த ஒரு பரிவர்த்தனை யோகமாகவும் இருக்குது அதனால் எடுத்த காரியங்கள் வெற்றி வாக்கு பலிதம் உண்டாகும் சொன்னது நடக்கும் இத்தனால அவங்க பேச்சை மதிக்காதவங்களாம் இப்போது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுடைய பேச்சை அவரை கேட்டு செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு யோகங்கள் ஏற்படும் கேது இருக்கிறதுனால கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்கு வரும் அதை ம
நான் சனியுடைய வீட்டில் சந்திரன் அதனால் மன பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டில் ராகு சந்திரிக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யங்கள் ஏற்படும் பிரிந்த தம்பதிகள் சே ஒன்று சேர்வார்கள் அதாவது கணவன் வெளிநாட்டில் இருக்கா மனைவி இங்கே இருக்கா மனைவி அங்கே ஒர்க் பண்ணுறா வெளியூரில் வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரிஞ்சு இப்போது ஒரே இடத்துலே ஒன்றாக ஐக்கியமாகக்கூடிய ஒரு நேரமாக இருக்குது பதினோராம் இடத்துல செவ்வாய் சந்திருக்கிறதுனால லாபஸ்தானத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால புதுசாக வீடு வாங்கலாம் வீடு மனை வாங்கலாம் இடம் மாறுதல் வீடு மாறுதல் இதெல்லாமே நடக்கும் பூமி வாங்கக்கூடிய ஒரு யோகம் உண்டு அது வந்து விவசாயம் பண்ணக்கூடியவர்கள் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் பதினொன்றுலேயே இருக்கிறதுனால விவசாய மேன்மை இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உண்டாகும் ராசிக்கு பன்னெண்டில் சூரியன் புதன் விரயஸ்தானத்தில் தகப்பனாருடைய உடல் நலம் தாய கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இல்லை தகப்பனார் மூலமாக செலவுகள்லாம் நமக்கு வரும் புதன் வக்கரம் ஆகிட்டதுனால தாய்மாமா வகையில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்கு சண்டையெல்லாம் வரக்கூடிய நேரங்களாக இருக்குது பொதுவாக விருச்சிக ராசி அப்படின்னு எழுதுனா இன்றைய தினம் மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தினமாகத்தான் விளங்குகின்றது தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் சிகப்பு கருப்பு அதிர்ஷ்டமான எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஏழு எட்டு அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் தெற்கு தென்மேற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் இன்று நாள் முழுவதும் முருகப்பெருமானை வழிபட்டு இன்றைய தினத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் இப்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தினசரி ராசி பலனில் நவம்பர் மாதத்தில் ஆறாம் தேதி அதே சமயம் ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் தேதி புதன்கிழமை இன்றைக்கி இந்த தனுசு ராசிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் பொதுவாக மூலம் போராடம் முத்திராடம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த தாங்கள் குருவனுடைய சா ஆதிபத்தியத்தில் பிறந்தனால மிகுந்த திறமைசாலிகள் ஞானவான்கள் புத்திமான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் இப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் ராசியிலே குரு சந்திரிக்கிறதுனால ஜென்மச்சனி ஜென்ம குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் உண்டு பொதுவாக ஜென்ம குரு ராமர் வனத்திலேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா உங்களுடைய ராசிநாதன் ராசியிலே இருக்கிறதுனால சிரமங்களை கொடுக்க மாட்டார் சனி ராசியில் இருக்கிறதுனால சிறு சிறு தடைகள் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் மனக்குழப்பம் மனோசஞ்சலம் வீண் அலைச்சல் விரயம் கெட்ட பெயர் இதெல்லாம் ஏற்படும் கேதுவும் இருக்கிறதுனால சில பேருக்கு கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்குகள்லாம் ஏற்படும் ராசிக்கு பன்னெண்டில் சுக்கரன் சந்திரிக்கிறதுனால விரயங்கள் ஏற்படும் அதை வந்து சுப விரயமாக மாற்றிக்கணும் நம்ம ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல சந்திரன் சஞ்சரிக்கிறதுனால தாயாரோட பகை ஏற்படும் கொஞ்சம் தாயார்கிட்ட விட்டு கெடுத்து போகிறது நல்லது ஏழாம் இடத்துல ராகு சஞ்சரிக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யம் ஒற்றுமை ஏற்படும் பிரிந்தவர்கள் சேர்வார்கள் மனைவியினுடைய உடல் நலத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள்லாம் விலகும் பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறதுனால பூமி வாங்குதல் பூமி விரயம் இதெல்லாமே நடக்கும் பதினோராம் இடத்துல சூரியன் புதன் சேர்க்கை அதனால் லாபஸ்தானம் அரசு துறை மூலமாக கவர்மெண்ட் மூலமாக கவர்மெண்டில் வேலை செய்கிறவங்க மூலமாக அரசியல்வாதிகள் மூலமாக உதவிகள் நன்மைகள் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய தினமாக இன்று விளங்குகிறது பொதுவாக தனுசு ராசி அப்படின்னு எடுத்தனால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியான தினமாக இன்று இருக்கிறது தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் மஞ்சள் அதிர்ஷ்டமான எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் அஞ்சு ஏழு அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் வடக்கு வடமேற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் தட்சிணாமூர்த்தி குரு பகவான் எனவே குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்து இன்றைய தினத்தை இனிமையான தினமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி பாருந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மகர ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் தற்சமயம் நாம் காண இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தினசரி ராசி பலனில் நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி அதாவது ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஐப்பசி இருபதாம் தேதி புதன்கிழமை அன்றைக்கி இந்த மகர ராசிக்கு எப்படி எல்லா நன்மைகள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இதோ ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறதுனால சனியுடைய வீட்டிலே சந்திரன் மனக்குழப்பங்கள் மனோபயம் பதட்டம் இதெல்லாம் உண்டாகும் அல்லது தாயாரனுடைய உடல் நலத்துக்கு தீங்கு ஏற்படும் குடும்பஸ்தானத்தில் ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் சந்திரிக்கிறதுனால மனக்குழப்பம் ஏன்னா மாத்திருக்காரகன் மனோகாரகன் சந்திரன் ரெண்டாம் இடத்துல சனியோடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய வீடு தான் இருந்தாலும் உங்களை பாதிக்காது தாயார் அதை பாதிக்கும் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல குரு சனி கேது விரயஸ்தானத்தில் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உடல்நிலை பாதிக்கும் கல்வி மந்தம் ஏற்படும் கேது இருக்கிறதுனால ஞானகாரகன் இறை வழிபாடு ஆன்மீக சுற்றுலா அன்னதானங்கள் குரு வழிபாடு மடாலயங்கள் செல்வது இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக சிந்தனைகள் மேலோங்கும் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல சுக்கரன் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால புதிதாக வீடு மனை இதெல்லாம் வாங்கலாம் அதிர்ஷ்டங்கள் யோகங்கள் உண்டு தன வரவு ஏற்படும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் புதன் அதனால் அரசு உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்கள
தலைவலை ப்ரெஷர் சுகர் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் ஏற்படும் பொதுவாக மகர ராசி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மத்தியமான நாளாக தான் இன்றைக்கி விளங்குது தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கருப்பு அல்லது நீளம் அதிர்ஷ்டமான எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஆறு பதினொன்று அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் வடமேற்கு மேற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மா அல்லது விநாயகர் ரெண்டு பேரும் வழிபடலாம் இன்றைக்கி விநாயகப் பெருமானை வழிபட்டு இன்றைய தினத்தை மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமாக தினமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி முன்பாக இருந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் கும்பராசி நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி அதாவது ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இன்றைக்கி கும்பராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படி அந்த தினசரி ராசி பலனை பற்றி பார்க்குறோம் பொதுவாக அவிட்டம் சதஜம் பூரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கும்பம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய குடம் பூர்ணமாக இருப்பீங்க நிறைய குடமாக இருக்கக்கூடியவங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய தங்களுக்கு இன்றைக்கி ராசியிலே சந்திரன் சந்திரிக்கிறதுனால மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் தேவையில்லாத மனப்பதட்டம் இந்த எடுத்த காரியத்தை இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா அவனுக்கு கொடுக்கலாமா இவனுக்கு கொடுக்கலாமான்னு குழப்பின்றே இருக்கணும் குழப்பங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தினமாக விளங்குகின்றது ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல ராகு அதனால் வெளிநாடு யோகங்கள் உண்டாகும் புதுசாக வாகனம் வாங்கலாம் குழந்தை பாகியம் ஏற்படும் குழந்தை ரொம்ப நாளாக த குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாகியம் ஏற்படும் சில பேருக்கு குழந்தைகள்னால பிரச்சனையும் ஏற்படும் அதையும் சொல்கிறேன் எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சந்திருக்கிறதுனால திருமண பேச்சுக்கள் தள்ளி போடணும் இன்றைக்கி ஒம்பதில் சூரியன் புதன் சேர்க்கை அரசு உத்தியோகம் பார்க்குறவங்க அரசியல்வாதிகள் அரசு துறையில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த நன்மை பணி உயர்வு பதவி பாராட்டு புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் அதனால் தன வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் அதிர்ஷ்டம் யோகம் உண்டு தன வரவு நாம் இன்னொருத்தருக்கு கடன் கொடுக்குற அளவு தன வரவு இருக்கும் பதினோராம் இடத்துல குரு சனி கேது மிகுந்த ஒரு நன்மையான கிரகங்கள் பதினொன்றில் இருக்குது குரு குரு வீட்டிலே இருக்கிறதுனால கஜகேஸ்வரி யோகம் சொல்லலாம் மிகுந்த ஒரு நன்மையை செய்யக்கூடிய இடத்துல குரு பகவானும் சந்த சனியும் இருக்கிறதுனால உங்கள் ராசிநாதனும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால பலவிதமான நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தினமாக விளங்குகின்றது இந்த கும்பராசிக்கு உங்களுக்கு இன்றைக்கு உண்டான அனுகூலமான அந்த கலர் வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கருநீளம் அதிர்ஷ்டமான எண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் மூணு அனுகூலமான திசைன்னு பார்த்தா மேற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஆஞ்சநேயர் எனவே ஆஞ்சநேயரை இன்று வழிபட்டு இன்றைய தினத்தை சந்தோஷகரமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி முன்பார் இந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மீனராசி நேயர்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் நாள் அதாவது ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நாள் புதன்கிழமை இந்த மீனராசிக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறோம் பொதுவாக அந்த மீனராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மிகுந்த இரக்க சுபாவம் கொண்டவர்கள் தயால குணம் கொண்டவர்கள் பிறருக்கு உதவக்கூடியவர்கள் முன்கோபக்காரர்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல ராகு சந்திரிக்கிறதுனால சகோதர சகோதரிகள்கிட்ட எச்சரிக்கையாக பழகணும் இல்லாட்டு தேவையில்லாத விரோதங்கள் பகைமை இதெல்லாம் ஏற்படும் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் சந்திரிக்கிறதுனால தாயாருடன் பகை ஏற்படும் விரயஸ்தானத்தில் மாத்திரகாரகன் மனோகாரகன் மனக்குழப்பம் மனோசஞ்சலம் தாயார்ட்ட பிரச்சனை இதெல்லாம் ஏற்படும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல குரு சனி கேது சந்திரிக்கிறதுனால தொழில் பண்ணுறவங்க கடுமையாக உழைக்கணும் தொழிலில் வந்து தூக்கம் இல்லாமல் வேலை செய்யணும் அப்போ தான் வந்து வருமானத்தை பார்க்க முடியும் இல்லைனா பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ரொம்ப பனி சுமை அதிகரிக்கும் நம்மளால் செய்ய முடியாது ஆனால் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஒன்பதாம் இடத்துல சுக்கரன் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அதுக்கு உண்டான தன வரவு செல்வம் செல்வாக்கு கொடுப்பார் எட்டாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சேர்க்கை அதனால் கணவன் மனைவிக்குள்ள சிறு சிறு பிரச்சனைகள் சண்டை நானா நெய்யாங்கிற போட்டி இதெல்லாம் வரும் ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் திருமண பேச்சுக்கள் அனுகூலமாக இருக்கும் திருமண காரியங்கள் கைகூடும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாண பேச்சு கைகூடும் கல்யாணம் ஆகி இருதார யோகம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணத்தை பற்றி பேசுகிறவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ அது நல்ல நேரமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டாம் திருமணங்கிறது நடக்கும் அதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஹோப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் பொதுவாக மீனராசி அப்படின்னு எடுத்துனோம்னால் இன்றைக்கி ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சிகரமான தினமாகத்தான் இருக்கும் தங்களுக்கு அனுகூலமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரும்பச்சை பியூர் எல்லோ இல்லாமல் மிக்சடு எல்லோ கலந்த எல்லோ மஞ்சள் கலர் அனுகூலமான எண் அஞ்சு ஏழு 
அனுகூலமான திசை வடக்கு வடகிழக்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் முருகப்பெருமானை வழிபட்டு இன்றைய தினத்தை இனிமையான தினமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு உங்களுடைய ஜோதிட குரு ஜோதிட ஆசான் ஆன்மீக குரு சிவஸ்ரீ டி சரவணமாணிக்க சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் முதல்வர் காஞ்சி காமகோடி பீடம் வேத சிவாகம பாடசாலை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நான் யார் ஏன்னா என்னுடைய முகத்தை பார்த்துருக்க மாட்டேங்க குரல் மட்டும் கேட்டிருப்பீங்க நான் யார் அப்படிங்கிறது முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல அப்போது நாங்கள் காஞ்சி சங்கர மடத்தில் எங்களுடைய வேத பாடசாலையினுடைய முதல்வராக இருக்கேன் இந்த ஜோதிட துறையில் ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் பயிற்சி பெற்றிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய முன்னோர்கள் தாத்தா முப்பாட்டனார் இவர் எல்லாமே ஜாதகத்துறையில் சிறந்து விளங்கினவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதற்குண்டான ஜாதகம் பார்க்கிறது ஜாதகம் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் அதற்குண்டான எளிமையான தெளிவான பரிகாரங்களையும் செய்து வைக்கக்கூடிய அளவு எங்களுக்கு இறைவன் அந்த வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளார் ஏன்னா எல்லாரும் ஜாதகம் பார்க்கலாம் பரிகாரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து அது ஜோசியர் எழுதி கொடுப்பார் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போயோ அல்லது ஐயர் கிட்டையோ தான் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நாங்கள் சிவாச்சாரியராக இருக்கிறதுனால நாங்களே அதற்குண்டான பரிகாரங்களையும் எளிமையாக சரியான பரிகாரத்தை தெளிவாக செஞ்சு கொண்டு வருகின்றோம் பலவிதமான கும்பாபிஷயங்கள் இப்போது பரிகாரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது உண்டு ஜென்ரல் பரிகாரம் இப்போ பொதுவாக ஒரு தடை ஏற்படுது எதுவுமே முன்னேற்றம் ஏற்பட மாட்டேங்குது எதில் நான் கால் வச்சாலும் தடங்களாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கணபதிவம் பண்ணுறோம் விக்னத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியது அப்புறம் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் செய்கிறவங்களுக்கு நஷ்டமாகவே இருக்குது இந்த வருஷம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே தேங்கிடுச்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு சுதர்சன ஹோமம் திருமண தடை அப்படிங்கும்போது சுயம்பர பார்வதி ஹோமம் கந்தர்வராஜ ஹோமம் எக்ஸராஜ ஹோமம் இப்படிலாம் நிறைய இருக்குது கல்வி பயிலில் மந்தமாக இருக்கான் பையன் படிக்கவே மாட்டிக்கிறான் அப்படின்னா அதுக்கு மேதா தட்சிணாமூர்த்தி ஹோமம் சரஸ்வதி ஹோமம் அயக்ரீவ் ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் தாமதமாகுது அப்படின்னா புத்திர காமேஷ்டி யாகம் சந்தான கோபாலகிருஷ்ண யாகம் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் மாந்திரீகம் பண்ணிவிட்டா அதை எடுக்கணும் இப்படி பலவிதமான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக இப்படி பொதுவாக பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம ஜாதகத்தில் என்ன பிரச்சனையோ அதற்குண்டான பரிகாரத்தை பண்ணால் தான் பொதுவாக பார்த்தோம்னா இப்போ கண் ஆஸ்பத்திரின்னு இருக்கும் போனோம்னா எல்லாருக்கும் கண்ணில் ஒரே வியாதியாக இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு வே நரம்பு பிரச்சனை கேட்ராக் பிரச்சனை சதை வளர்றது ஜாதகம் இது மாதிரி பல பிரச்சனை அந்த மாதிரி பூஜைகள்னு எடுத்துட்டா அவனுடைய இண்டிவிஜுவல் ஜாதகத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை ஜாதகம் பார்த்து ஆராய்ந்து அதற்குண்டான பரிகாரத்தை முறையாக பண்ணினால் தான் தோஷ நிவர்த்தியாகி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் பொதுவாக போனோம் பார்த்தோம் ஜென்ரல் மெடிசன் சர்வரோக நிவாரணி பெயின் கில்லர்னு ஒன்று போட்டால் அது சரியாகாது அதனால் அதற்குண்டான பரிகாரத்தை அதை ஜோ ஜோதிட ரீதியாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை எல்லாராலையும் சொல்ல முடியாது அந்த கோயிலுக்கு போய் இந்த கோயிலுக்கு போய் இங்கே இத்தனை பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணு அங்கே தெய்வம் போடு இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சரியான பரிகாரங்கள் கிடையாது யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலை பொதுவாக நம்மளுக்கு தெளிவாகணும் அப்படின்னா நம்ம ஜாதகத்தை பார்த்து அதற்குண்டான பரிகாரத்தை நம்ம செய்யணும் அது நம்ம சர்வம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக சிறந்த முறையில் ஜாதகம் பார்க்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நம்பர் அதிலே வரும் அதனால் சொல்கிறேன் குறிச்சுக்கங்க ஒம்பது எட்டு ஆறு ஐந்து சைபர் ஒம்பது எட்டு மூணு ஏழு சைபர் இது என்னுடைய தொலைபேசி எண் தங்களுக்கு ஜோதிட சந்தேகங்கள் அல்லது ஜாதகம் பார்க்குறது வெளியூர் நேயர்கள் ஜாதகம் பார்க்குறதுனா வாட்ஸ்அப்பில் ஜாதகத்தை அனுப்பிச்சு விட்டால் நாங்கள் அதுக்கு என்ன குரு தட்சிணைன்னு சொல்லுவோம் அதை நீங்கள் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பரிகாரங்கள் ஹோமங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் எங்களுடைய சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நாங்கள் செய்து கொடுத்து அதாவது நம்ம தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு சகல நன்மைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சிந்தனையின் மூலமாக தான் அது செய்கிறோம் இது வேறு எந்த ஒரு என் நோக்கமும் கிடையாது எங்களுக்கு இதே நீங்கள் வெளியில் போய் கேட்டால் ஒரு ஹோமம் பூஜை அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க சொல்கிற ஒரு காஸ்ட்டுக்கும் எங்கள் சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நாங்கள் செய்கிற காஸ்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் காஸ்ட்டை விடுங்க அதாவது செய்யக்கூடிய கிரியை கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த படித்தவங்க தான் செய்ய முடியும் நாங்கள்லாம் பன்னெண்டு இருபது வருஷம் வேத சிவாகமம் படித்து அதில் இன்றைக்கி நான் முத முதல்வராக ஒரு பாடசாலையே வச்சு நடத்திட்டு இருக்குன்னா விஷயம் இல்லாமல் அதை பண்ண முடியாது அதனால் எங்கள் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக உங்களுக்கு நான் வந்து இதெல்லாம் செய்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு அதை பயன்படுத்திக்கணும் இதனால் வந்து பயனடைகிறது எங்களுடைய சர்வம் தொலைக்காட்சியின் நேயர்கள் இது எது
தொண்ணூற்றெட்டு அறுநூற்றி ஐம்பது தொண்ணூற்றெட்டு முந்நூற்றி எழுபது இதற்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பரிகாரங்கள் பண்ணிக்கலாம் மேலும் ஜோதிட சந்தேகம் ஆன்மீக சந்தேகங்கள் ஹோமங்கள் பூஜைகள் பரிகாரங்கள் ஜாதகம் பார்ப்பது இது போன்றதெல்லாம் நடத்தின்னு இருக்கோம் எங்களுடைய சிரமம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக நாம் தின பலன் அன்றாட ராசி பலன் பன்னெண்டு ராசிக்குன்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாத ரா தமிழ் மாத ராசி பலன்கள் குரு பயிற்சி பலன்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் புத்தாண்டு பலன்கள் ராகுகேது பயிற்சி பலன்கள் இந்த மாதிரி என்னென்ன உண்டோ மக்களுக்கு என்னென்ன தெரியணுமோ தேவையோ முன்கூட்டியே நாங்கள் அதை தெரிவிச்சுட்டு அவங்க அதிலிருந்து அதில் தப்பிச்சுப்பாங்க அதிலிருந்து பாதிக்கப்படுற ராசிக்காரர்கள் விடுபடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி எங்கள் தொலைக்காட்சியின் நண்பர்கள் மூலமாக எங்களுடைய குழு மூலமாக நாங்கள்லாம் சேர்ந்து சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இதற்கு ஆதரவு கொடுக்கின்ற சிறப்பு தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திற்கும் நீங்கள் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பில் பட்டனையும் அடித்து நீங்களும் நன்றாக இருந்து நாங்களும் நன்றாக இருக்க உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டு வாழ்த்தி வணங்கி அருளி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்